அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் பீர்கங்காய் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பீர்கங்காய் வந்து கா கிலோ இது வந்து ச பருப்பு சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு பருப்பு வந்து நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் துவரம் பருப்பு நூறு கிராம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதை நறுக்கி போட்டு துவரம் பருப்புக்கு வந்து மூழ்கு அளவை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சின்ன டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பிஞ்ச பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் விட்டு இதை வந்து இந்த அளவுக்கு மசித்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து தக்காளி இதிலே போடுறதுனால நல்லா மசிஞ்சிடும் அது வந்து சாம்பாருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு எடுத்து அதை உரித்து கழுவிட்டு பாதி பாதியாக நறுக்கி கொஞ்சம் நெய் விட்டு வதக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நெல்லிக்கா பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து வீட்டில் தயார் பண்ண சாம்பார் பொடி வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ரீஃபைண்ட் ஆயில் விட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு ரீஃபைண்ட் ஆயில் விட்டு கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் ஜீரகம் கருவேப்பில்லை பிஞ்சு பெருங்காயம் கடுகு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் வெள்ளை உளுந்து அரை டீஸ்பூன் பெரு சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை போட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு தாளித்து கொட்டணும் அது வந்து கடைசியாக கடைசியாக காமிக்கிறேன் இந்த பீர்க்கங்காயை வந்து தோல் சீவி நறுக்கி நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் கடாய் வச்சு பருப்பு வேக வச்ச பருப்பு போட்டிருக்கேன் அதோட இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் வதக்கி வச்ச வெங்காயம் இது சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் பச்சை கொத்தமல்லி இதை சேர்த்துட்டு இங்கே வந்து அரிசி சாப்பாட்டுக்கு அரிசி ஊற வச்சுருந்ததில் வந்து ரெண்டாவதாக கழிவின தண்ணி வந்து வச்சுருக்கேன் அது ஊற்றிக்கணும் அது நல்லாயிருக்கும் ஊற்றுறதுனா அடுத்ததாக இங்கே சாம்பார் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சாம்பார் பொடியை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா கட்டி கட்டியாக நிற்கும் இப்போ இந்த சாம்பார் பொடியை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் கலந்துட்டு அதில் ஊற்றியாச்சு அதில் ஊற்றிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் இப்போ இது கொதி வந்தவுடனே பீர்க்கங்காய் போடணும் மறந்துட்டு இப்போ கொதி வந்துருச்சு இப்போ பீர்க்கங்காயை போட்டுடலாம் பீர்க்கங்காய் வெந்ததுக்கப்புறம் இதை மூடி போட்டு வச்சிடலாம் கொதிச்சிடும் பீர்க்கங்காய் வெந்ததுக்கப்புறம் புளி தண்ணி ஊற்றி இறச்சி தா இறக்கி தாளிக்க வேண்டியதான் இப்போ மூடி போட்டு மூடணும் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடும் ரொம்ப நேரம் எடுக்காது இது அஞ்சு நிமிஷம் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு காய் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி கரைச்சி வச்சதை வந்து ஊற்றுறேன் இப்போ ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் அஞ்சு டு மூணு டு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இது தண்ணி சத்து உள்ள காய் அப்படின்றதுனால சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் வைக்கணும் ஏன்னா அது வந்து தண்ணி விடும் அது ரொம்ப தண்ணியாக வச்சுட்டா அது டேஸ்ட் மாறிடும் இப்போ வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதித்த உடனே நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ சாம் இப்போ சாம்பார் தாளிச்சிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் இது வீட்டில் தயார் பண்ண நெய் கொஞ்சம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் அது காஞ்ச உடனே தாளிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கடுகு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கடுகு 
கொஞ்சம் உளுக்கம் பட்டும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அது நல்லா சிவந்தவுடனே கருவேப்பில் போடணும் இப்போ கருவேப்பில் போடுறேன் ரொம்ப போகிறேன் நன்றி